Now let's do square root of any number without using calculator. Meron na tayong na-upload dati na solving square root in three ways without using calculator din. At ilalagay ko yan yung link na yon sa description ng video ito. Yun naman ay mga perfect na square yun. Ngayon, any number, kahit anong number, ma-perfect man yan o hindi. Isolve natin yan without using calculator. There are many ways to solve square root without using calculator. At yung na-upload ko na, which is ilalagay ko sa description ng video ito, yung link mismo, meron akong pinakita doong tatlong ways of solving square root without using calculator. Ngayon, ang gagawin natin, this is the fourth way, kung paano isolve ang uh, square root without using calculator ang division method. Now, let's have an example, uh, 300, square root of 300. Ang pinaka uh, simpleng paggawa nito, ang pinaka simple lang, ha? Square root of 300, yung 300 mo, gawin mo siyang ganito, 100 times 3, para mas madali mong ma makuha yung sagot niya. Kaso lang, itong 100 lang ang may square root mo. Ang square root ng 100 ay 10, tapos nandyan pa rin yung square root of 3. Ang gagawin natin ay square root siya lahat, pati yung square root of 3, isolve natin. So, ang gagawin natin yung uh, division method. 300, i-divide natin yan siya. Pero, remember this, whatever number is given to us, starting from the unit place, ito yung unit place kasi nandito yung decimal niya. Or itong ones ba? We are going to group them by twos. I-group mo yan. Itong dalawa, dito ka mag-umpisa mag dito sa ones mo, mag-group ka ng dalawa, at isa nang natira dyan. Now, doon ka titingin sa three. Unahin mo yung three. We need to find a perfect square less than three. So, ang less than three, kung one, Times 1, dapat ganyan, 1 times 1. Division method. 1 times 1 is 1. Kung 2 times 2, dapat pariho kasi nga square root, di ba? So, kung 2 times 2, 4, more than 3 na siya. So, 1 yan siya. 1 times 1 equals 1. Tapos, 3 minus 1 equals 2. I-bring down mo itong dalawang 0 kasi nga group po silang dalawa. I-bring down mo yung dalawa. Ngayon, yan na naman ang atubagi natin. 1 plus 1 or 1 times 2 and that is 2. Tapos maglagay ka ng space pa dyan kasi lalagyan natin yung number na i-multiply natin ulit na less than 200. Okay. Ano kayang number ang iparis natin sa 2 na ang sagot ay less than 200? Ngayon, dapat, ganito, ang ilagay mo dito, dapat pariho. Example, 25 times 5. Bali, 5 ang ilalagay mo dito, tapos, ganun din ang ilalagay mo dyan. 25 times 5, that is 125. Less than 200 siya. Pero may kulang pa, pwede naman siyang 26 times 6, that is 156. How about 27 times 7, that is 186. Tapos, doon tayo sa 28 para mas malapit sa 200 ba? 28 times 8, and that is 224. Mas mataas na. Ito na yung pinaka malapit sa 200. So, ito na yung pasok. So, 7, ito. 7 dito rin. So, 7 times 27, and that is 100. 86. 200 minus 186, that is 11. Ngayon, ang ansagot nito ay 17. Tapos, itong decimal na to, itaas mo yan. Magdagdag pa tayo ng dalawa pang zero. If we want to go farther, i-repeat lang natin yan. Tapos, ibaba natin ito. Delete nga natin yan. This is dalawang zero. So, 11 100 or 1,100, i-divide na naman natin ulit yan. 27 plus 7, and that is 34. Or 17, itong 17 dito, 
times 2 equals 34. Meron na naman siyang space dyan. Ngayon, ang iparis mo dito sa 34, para ilagay mo dyan, dapat pariho lang at dapat less than 1,100. I-delete natin ito. Hanap na naman tayo ng kaparis dyan. Si 34... Parisa natin yan, example, 3 ang iparis niyan, 3 din ang ilalagay mo dito. So, 343 times 3 equals uh, 1,029. Tingnan natin yung 4. 344 times 4 equals, that is, uh, 1,376. Okay. 376. Ito yung mas malapit sa 1,100 kasi dapat below sa 1,100. So, ito yung gagamitin natin. Ilagay natin si 3 dyan at 3 dito. 343 times 3 equals 1,029. I-minus ulit natin yan. This is 1, tapos naging 9 na yan. So, 71. Mag-bring down ulit ka ng dalawa pang grupong zero kung gusto mong nasa hundreds tayo or gusto mong tens, ito na yung sagot, 17.3. Kung gusto mong dagdagan pa siya, okay? In other words, if you want to go farther, i-repeat mo lang yung process. Yung ganito pa rin. So, magdagdag ka pa ng dalawang zero. Ito na naman ang i-divide mo. Next ay mag-add ka na naman ng three dito. Ang i-add mo, yung pariho sa dulo, di ba? Yan din ang ginawa natin dito. Mag-add ka ng 3 or 100, gawin mo itong, yung 173 times 2. Okay? 173 times 2 and that is 346. So, ito na naman ang dagdagan mo ng isa. Dito tayo, isa. Then, maghanap na naman tayo ng iparis dito, 3, 4, 6. Umpisa tayo sa 2 times 2. 3, 4, 6, 2 times 2. And that is dalawang 3, 4, 3, 4, 6, 2. So, that is 69, 24. Okay. Below siya sa 7,100 natin. Itry natin yung 3, 4, 6, 3 times 3. And that is... Um, 389, 10,389. Since si 10,000, mas higher pa sa 7,000, ito na yung gamitin natin itong 2. So, this is 2, and this one here ay 2. So, 3,462 times 2 dito, that is 6,924. Tapos, hanggang gusto mo. So, kung gusto mong mo go farther ka pa, i-repeat mo lang yung process. So, ang sagot dito ay, ay 17.32. Ang sagot sa square root of 300. Isa pang example para mas lalo niyong maintindihan yung ginawa natin dito. So, isa pang example. So, another example is square root of uh, 12. Okay, square root of 12. Isa-isahin na naman natin. So, para tayong mag-divide. si sa baba natin para maklaro. Square root, bali yung two, square root ng 12, i-divide natin siya. Hanapan natin si 12 na meron, below 12 na may perfect na square. So, we have 4 times 4, 16 above man siya. So, 3 times 3. 3 times 3, and that is 9. Dapat below sa 12. Na, 12 minus 9, and that is 3. Ngayon, itong decimal na to, i-align mo doon sa taas. Magdagdag tayo ng dalawang 0. Kasi nga, grupo sila. Itong 12, dalawa naman lang. Dalawa man yan siya. So, dapat by 2. So, grupong dalawa i-bring down mo yung dalawang zero. Yan na naman ang i-divide natin, yung 300. Ngayon, 3 plus 3 or 3 times 2, that is 6. Lagyan mo ng space dyan. Hanap pa na naman natin ito ng same number na below 300. So, example, 
try natin si 4. So, 64 times 4, pariho sila, and that is 256. Try natin si 65 times 5, and that is 325. So, gagamitin natin itong 4. So, 64 times 4, and that is 256. I-minus natin yan, 300 minus 256, this is 44. So, if we want to go further, dagdag ulit tayo ng dalawang zero, i-bring down mo yan siya, i-paris mo sa 44 natin. Yan na naman ang i-divide natin. 64 plus 4, or 34 times 2 equals 68. Tapos, lagyan mo na naman ng space dyan. Ito naman space na ito, hanapan na naman natin ng kaparis itong si 6, 8 natin. Mag-umpisa tayo sa 5. 6, uh, 685 times 5 and that is uh, 3,425. Next, dapat below sa, below nitong 4,400 natin. So, 686, try natin si 6, and that is uh, 4,116. Okay, below pa rin siya sa 4,000. Try natin si 7. 7 times 7, and that is 49, 4, 8. So, 4,800 above na siya. So, ito yung gagamitin natin, itong 6. Lagay natin si 6 at 6 dito. So, 686 times 6, and that is 4,116. So, i-minus na naman natin yan. And that is 482. So, so, hanggang dito na lang tayo, parang remainder na yan, hayaan mo na yan siya. Kung gusto niyong mag-go farther pa, i-repeat mo lang yung process. Kasi ang kwan dito is non-stop ito, mahaba pa ito eh. Hindi siya perfect square kasi. So, ngayon, ito na yung sagot, 3.46 ang sagot sa square root of 12, hanggang hundreds na lang tayo, hundreds. Isa pang example, kahit anong number, pwede nating gawin itong ganitong process na ito, itong ganitong style na pag-solve. So, isa pang example, square root of 5,770. Six. Okay, so parang mag-divide ulit tayo, 5, 7, 7, 6, iparis natin siya, tag dalawa, simula dito sa ones natin, so dalawa. Itong si 57, hanap natin ng perfect square below 57, 6, ta six times 6, 36, 7 times 7, that is 49, 7, 8 times 8, that is 64, so above na siya ng 57. So, bali 7 ito. 7. So, 7 times 7, 49. 57 minus 49 and that is 8. Tapos, i-bring down mo itong dalawang 76 kasi nga, grupo sila. 7 plus 7 or 7 times 2 and that is 14. Tapos, maglagay ka ng space dyan. Ito na naman ang i-divide natin. So, itong space na to Yan na naman ang hanapan natin. Si 14, parisa natin example ng 5. Hanapan pa natin. 145 times 5, that is 725. Okay, below siya sa 876. Itry natin si uh, 146 times 6, and that is exactly 876. So, therefore, ang gabitan natin itong 6. 6, 6. For uh, 146 times 6, and that is 876. Therefore, itong square root of 5,776 ay perfect square ng 76. Thank you for watching, and I hope meron kayong natutunan dito. I know I cannot please everybody, pero I really hope na meron kayong nakukuhang idea kung paano mag-solve ng square root of any number without using calculator. Tapos, mayroon din akong link sa description ng video ito regarding sa mga perfect square. There are three ways of solving them without using calculator.